Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken, rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung. Diesmal bei uns die bayerischen Mittelstandsgespräche zu der Frage, was kostet die GroKo? Die IHK will Mittelfranken in Forschung und Entwicklung fit machen und die Last-Minute-Börse für Ausbildungsplätze. Wir beginnen mit den bayerischen Mittelstandsgesprächen. Bei der Veranstaltung der IHK und der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft treffen sich mittelständische Unternehmer aller Branchen. Dieses Mal war der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen zu Gast. Er analysierte die Sozialpolitik der Großen Koalition. Die Große Koalition hat ihre Wahlversprechen eingelöst oder wird sie einlösen. Und die Wahlversprechen waren zugunsten der älteren Generation und sie sind zu Lasten der jüngeren Generationen. Also die Rente wird ausgiebig bedient, der Rentner wird bedient, der Beitragszahler der Zukunft hat das zu finanzieren. Intergenerativ ist das nicht besonders fair, was da veranstaltet wird. Die Region in Forschung und Entwicklung fit machen. Das will die IHK mit ihrem Hightech-Zukunftsprogramm Mittelfranken 2025. Das Konzept wurde vom IHK-Ausschuss Industrie, Forschung, Technologie erarbeitet und jetzt von der Vollversammlung verabschiedet. Die Kammer benennt darin 28 konkrete Projekte, um die Technologieinfrastruktur weiterzuentwickeln. Das ist ein Kraftpaket für die Region. In diesem Kraftpaket steckt die Entwicklung unsere Unternehmen mit, äh, mit drin. Wir orientieren uns an den Kernkompetenzen des Entwicklungsleitbildes der Region. Dazu gehört zum Beispiel Medizin und Gesundheit. Hier haben wir ein Projekt, das sich mit einer Digital Health Plattform auseinandersetzt. Wir haben ein Projekt, das sich mit Careful Robots auseinandersetzt. Das bedeutet Pflegeroboter und so weiter. Ein zweites Thema als Beispiel bei dem Bereich neue Materialien kümmern wir uns um ein Tomographiezentrum oder auch ölresistente Kunststoffe und äh, Leistungselektronik ist natürlich auch ein Thema. Das sind natürlich große Punkte, genauso wie der Energiecampus, wo wir um nachhaltige Finanzierung hier in der Region im Kompetenzfeld Energie und Umwelt uns kümmern. Im September beginnt wieder das neue Ausbildungsjahr. Viele Betriebe suchen aber noch nach Lehrlingen, gleichzeitig haben viele Jugendliche noch keine Ausbildungsstelle. Mit der jährlichen Last-Minute-Börse bringt die IHK beide Seiten zusammen. Die Nachfrage bei den Unternehmen wird von Jahr zu Jahr stärker. Ich sage nur Demografie und Akademisierungstrend. Es sind weniger Jugendliche zur Verfügung. Highlight war für mich vor zwei Jahren ein Unternehmen, das Blanco-Ausbildungsverträge dabei hatte und gleich drei Jugendliche vor Ort verpflichtet hat, am 1. September mit der Ausbildung zu beginnen. Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung sehr gut besucht. Die Unternehmen berichten von vielversprechenden Kontakten. Zum einen haben wir die Möglichkeit, durch den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal ein bisschen mehr über den Beruf spontan und auf die Schnelle zu erfahren. Zum anderen gibt es natürlich auch den direkten Kontakt mit dem jährlichen Bewerber. Und bisher hat es immer mindestens für ein Ausbildungsverhältnis ausgereicht. Und das war für mich dann schon immer persönlicher Erfolg. Teilweise haben wir sogar bis zu drei und vier Ausbildungsverhältnisse abschließen können. Und da muss ich sagen, ja, gut für die jungen Menschen, aber auch gut für uns als Betrieb, dass wir die Stellen besetzen konnten. Am 1. Januar tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Auf Hersteller und Händler kommen damit einige Änderungen zu, zum Beispiel bei der Rücknahme von Verpackungen. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie in der aktuellen Ausgabe der WIM. Außerdem geht es im Special Umwelt, Energie, Mobilität um Elektroautos, sauberes Wasser und Gewerbeabfall. Und jetzt noch eine Meldung zur Konjunktur. Die mittelfränkische Wirtschaft meldete im Frühjahr eine leichte Beruhigung der Geschäfte. Sie erwarte aber eine anhaltend gute Konjunktur in den nächsten Monaten, so die jüngste IHK-Konjunkturumfrage. Die Unternehmen sind demnach weiterhin gut ausgelastet. Probleme bereitet allerdings der Fachkräftemangel. Die Zahl des Monats ist die 174. So viele Ausbildungsscouts gibt es alleine in Mittelfranken. Ausbildungsscouts sind Azubis, die bei Schülern und Schulklassen für die duale Berufsausbildung werben und über eigene Erfahrungen berichten. Das Gemeinschaftsprojekt der bayerischen IHKs, das vom Bayerischen Wirtschaftsministerium unterstützt wird, wurde jetzt um drei weitere Jahre verlängert. Und das war Wirtschaft aktuell. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie dann wieder im Juli. Bis dahin, Servus und Ade. Musik